kommen wir nun zum dritten Teil, nämlich geht es jetzt um die Stiftshütte. Diesen Teil kann man auch in drei weitere Teile unterteilen, nämlich Kapitel 25 bis 31. Dort gibt Gott die Anweisungen zum Bau für die Stiftshütte. Dann Vers 31 bis 34 noch die neuen Gesetzestafeln und Gottes Herrlichkeit. Kapitel 35 bis 40 dann die Errichtung der Stiftshütte. In Kapitel 25 ähm, geht es erstmal um die Gaben für die Stiftshütte. Ähm, die Israeliten ähm, sollten Opfergaben darbringen und dann finden wir die Anweisungen für die Bundeslade mit dem Gesetz, dem Gnadenthron auf der Lade mit dem, also auf der Bundeslade, den Tisch mit den Schaubroten, den Leuchter und Gottes Gebot, dass alles nach dem Bilder auf dem Berge gemacht werden sollte. Wir lernen hier Gottes Weisung unter den Israeliten zu wohnen äh, und ihnen durch Mose alle Gebote zu geben. Äh, ja, dieses Gottes wunderbare Liebe und Gnade, äh, dass er unter uns wohnen und und auch unter den Israeliten wohnen und ihnen alle Gebote geben will. Ähm, ja, Vers 8 sagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Ähm, lass, ja, durch dieses Kapitel, lass uns auch lernen, durch das freiwillige Opfer unserer Zeit und Kraft äh, und unseres Herzens ein Heiligtum in unserem Herzen, auch in der Hausgemeinde und in diesem Kontinent zu bauen und den Segen des Wortes Gottes zu ergreifen. In Kapitel 26 geht es dann um die Stiftshütte. Die Wohnung sollte aus zehn Teppichen mit eingebautem Cherubim ähm, hergestellt werden. Und das Zelt sollte aus Teppichen, aus Ziegenhaar, Witterfällen und Dachsfällen bestehen. Dann gibt es Anweisungen für, das, für die Bretter und die Regel für die Bretter. Und der Vorhang im, äh, in der Stiftshütte ähm, sollte als Scheidewand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten ähm, gebraucht werden und der Gnadenthron, ja, also dann gibt es noch so Anordnungen für, ähm, wo, die, wo die Geräte stehen sollten, der Gnadenthron, ähm, der Tisch vor dem, sollte vor dem Vorhang stehen und der Leuchter gegenüber dem Te Tisch und ähm, die, dann sollte es noch eine Ge Decke für den Eingang des Zeltes geben. Kapitel 27 finden wir Anweisungen zum Brandopfertal, Vorhof und Leuchter. Der Brandopfertal sollte vier Hörner auf seinen Ecken haben. Der Vorhang, ja, der Hof sollte mit Behängen und Säulen ausgestattet sein und der Leuchter sollte vom Abend bis zum Morgen brennen. In Kapitel 25 geht es dann um die Kleider der Priester. Gott gibt ja, klare Anweisungen, aus welchen Teilen die Priester, die Kleidung bestehen sollte und ähm, sollten auch Onyxsteine mit See, sechs Namen der Söhne Israels haben und die lose Licht und Recht auf ihrer Brusttasche. In Kapitel, ähm, ja, dadurch lernen wir auch Gottes Berufung von Sklaven der Sünde zu königlichen und heiligen Priestern. Wir dürfen auch mit der, wegen der hohen Berufungsgnade die Namen unserer Freunde und Studenten auf dem Herzen tragen. In Kapitel 29 geht es dann um die Weihe der Priester und des Altars. Ähm, es gibt Anweisungen für die Priesterweihe und für die Weihe des Altars. Auf diesem Altar sollten auch täglich äh, Opfer dargebracht werden und dann Verse 42 6, bis 46 berichten von der ähm, Herrlichkeit Gottes, die das Heiligtum heiligte. Denn Gottes Gnade durch ja, hier so blutiges Opfer, ähm, dass wir dadurch geheiligt sind und zu Priestern geweiht worden sind. Und lasst uns auch für Jesu Torres Opfer, das uns geheiligt und zu Priestern geweiht hat, danken und in, in, ihn in unserem Herzen wohnen lassen. Kapitel 30 ähm, geht es um ja, Anweisungen für den Räucheraltar und die Steuern des Heiligtums. Und dann in, in Kapitel 31 geht es dann um die Berufung der Kunsthandwerker ähm, und dann das Sabbatsgebot und die Gesetzestafeln. Ähm, die Besonders werden hier die Kunsthandwerker Bezalel und Oholiab hervorgehoben. Und Gott gibt dann, in Vers 18 sehen wir das, dass Mose die zwei Gesetzestafeln von Gott empfängt. Wir dürfen auch mit dem Geist und der Weisheit, die von Gott kommen, ähm, leben und ähm, Gottes Wort gehorsam sein und mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, für das Werk Gottes zusammenarbeiten. Da bete ich auch besonders mit meinen fünf Broten und zwei Fischen, im Werk Gottes gut zusammenzuarbeiten. In Kapitel 32 geht es um das goldene Kam Kalb und Moses Fürbitte. Ähm, es, die Israeliten während Moses Abwesenheit baten Aaron, ein goldenes Stierbild aus ihrem Schmuck zu machen und dann 
ähm, sieht Gott dies und möchte die Israeliten vertilgen. Mose kommt aber mit Fürbitte und Flehen vor dem Herrn. Und ja, als Mose dann mit zwei Gesetzestafeln herabsteigt, kommt äh, ja, Zorn über ihn und sieht, dass das Volk zuchtlos geworden ist. Und durch die Söhne Levi, äh, die nicht dieses Kalb angebetet hatten, fielen dann 3000 Mann. Und Mose kommt dann mit, Verge mit der Bitte für Vergebung vor Gott. Ähm, wir sehen hier Gottes Zorn über die Gottesanbetung, aber Gottes Gnade für seine betenden Knechte. Und wir dürfen auch die Anbetung fremder Götter ablegen und mit dem Hürdenherzen sowie als Leiter und Knechte die Verantwortung für unser Volk tragen. Tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Äh, ja, in Kapitel 30 geht es dann um Moses Fürbitte und Gottes Erbarmen. Gott gibt ihm seine Zusage, das Volk in das Land zu führen, aber er möchte nicht mitziehen. Und Gott, Mose bittet dann, ähm, dass Gott mit seinem Volk geht. Und als Mose dann zurückkommt, ähm, ja, ist Gottes Herrlichkeit auf Moses Angesicht und er muss ein Tuch über seinen Kopf tun. Das kommt in Kapitel 34. Und ähm, in Kapitel 34 sehen wir auch den Bundesschluss und die Bundespflichten, die Gott seinem Volk gab. Und wir lernen äh, durch dieses Kapitel die wunderbare Verheißung Gottes, mit dem Haltstarrigen Volk Israel zu sein und mit ihnen seinen Bund zu schließen. Und ähm, ja, lass uns auch einen Neuanfang mit Gott durch die Buße aufgrund des Wortes Gottes und dem flehentlichen Gebet ähm, machen. Kapitel 35 werden dann die freiwilligen Gaben für die Stiftshütte gebracht und die Kunsthandwerker werden berufen. Ähm, und in Kapitel 36 gibt es dann freiwillige Gaben für den Dienst äh, der Kunsthandwerker und ähm, die Wohnung wird dann errichtet, ähm, ja, einmal die Teppiche, die Bretter und Riegel und den Vorhang und die Decke für den Eingang des Zeltes. Und Kapitel 37 und 38 sehen wir die Zusammenarbeit von Bezalel und Oholiab. Ähm, sie richteten alle Geräte für die Stiftshütte her und Gott segnete ihnen ihren Gehorsam und dann werden die Summen der Aufwendung für das Heiligtum genannt. Er lasst uns auch durch den Glaubensgehorsam für das ähm, Werk Gottes gut zusammenarbeiten und äh, mit demselben Geist dem Werk Gottes dienen. Ich danke Gott, dass ich auch für das Werk Gottes zusammenarbeiten darf durch die Zoom-Dienerschaft und auch die Online-Mission mit der nächsten Generation. Kapitel 39 werden dann die Priesterkleidungen ähm, hergestellt und die, das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte wird vollendet. Ähm, ja, und Kapitel 40 sehen wir dann die Aufrichtung für Mose, die, äh, die Anweisung Gottes für Mose, die Stiftshütte aufzurichten und zu weihen. Ähm, das, ja, der Brandopfaltar, der Becken und die Priester werden gesalbt und ja, am ersten Tag des ersten Monats im zweiten Jahr nach dem Auszug wird diese Stiftshütte aufgerichtet. Und ähm, dann in den Versen 34 bis 38 zum Schluss sehen wir, dass die Herrlichkeit Gottes und die Wolken- und Feuersäule über, der Wohnung, über die Wohnung kam. Ja, ähm, das Zwischenfazit für die Kapitel 25 bis 40. Wir sehen hier, dass Gott auch unter seinem Volk und auch unter uns wohnen möchte. Und wir dürfen auch für das, äh, ja, wir lernen, Gottes, äh, wir lernen die Zusammenarbeit des Volkes, der Arbeiter und der Leiter für die Errichtung der Wohnung kennen. Lasst uns auch Stiftshütte in unserem Herzen aufrichten, sodass Gott in uns wohnen kann. Und für die Aufstellung der geistlichen Stiftshütten, nämlich der drei Missionsstützpunkte, Ankara, Istanbul und Dubai zusammenarbeiten.